Alors, on va faire quelques vidéos sur ce CLK W208. Euh, je rappelle qu'il est en vente, peut-être sera-t-il déjà vendu euh, lors de la vidéo. Alors, à la vente, j'avais deux, trois petits détails à finir, notamment les, jo les joints de cache culbu ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Euh, on a donc des joints fuyards, comme sur tous ces moteurs, M112 et M113. Les joints de cache culbus sont fuyards. Résultat, l'huile coule sur les sur le dessus des, des cache culbus, coule sur les échappements et, euh, et ça, ça sent, on a des remontées d'huile, ça sent l'huile dans, dans le véhicule. C'est classique sur ces moteurs. Euh, en fait, euh, on se rend compte qu'il faut les faire tous les trois ans euh, environ. Bon, c'est pas un gros boulot, c'est pas beaucoup de caisses euh, très chères, mais il faut les faire quand même. Bon, première étape, on va essayer d'identifier la suite. La fuite, pardon. Donc on va enlever le cache moteur, on va regarder où ça coule. Allez, c'est parti. C'est normal. Hein. Donc il faut démonter la tubulure d'admission ici. Et c'est toujours la galère pour accéder à ces vis-là. Donc ça c'est normal. Si ceux qui ont suivi l'épisode sur la vanne EGR, c'était la même galère. Donc euh, voilà. il faut absolument dévisser cette vis et faire attention, sinon on a tendance à casser les, les clips de la tubulure. Et après, il faut changer la tubulure. Ça m'est déjà arrivé sur un autre véhicule et c'est chiant. Donc maintenant, normalement, on doit pouvoir accéder à ça. Voilà. Et ensuite, si je dis pas de bêtises. Elle vient quasiment toute seule. Une tube. Bien. Un truc en vie ici. Voilà, elle vient. Donc, hop. Vous voyez, il y a un clip ici, si vous le pétez, la pièce elle est bonne à changer, il hein. faut changer toute la tubulure, et pareil ici, il y a des clips aussi, si vous les pétez, et eh ben, il faut tout changer, et là il y a un accès à une durite. Voilà, maintenant, on a fait ça, on y voit mieux. La question est où se trouve la fuite et Je crois que j'ai déjà une petite idée. Et, je ne sais pas si vous voyez ici, si, vous voyez les collecteurs ils sont humides, donc lui il coule juste ici, là, là il y a la lampe, au niveau du coin avec le cache, cache culbuteur, et ça coule directement sur les, les échappements, ici, l'exigant au fond aussi, et je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, à gauche, là, voilà, hop, là. Ici, ça coule ici aussi. Et même chose de l'autre côté, il y, a... il y a une fuite aussi de l'autre côté. Donc au moins ici. Et ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il coule ici aussi. Alors, je ne sais pas qui a changé les cache de but, mais je sais que ça a été fait il y a quelques années. Mais il n'a pas fait du bon boulot. Bon. C'est moi qui ai échangé. <rire> il y a déjà au moins 2-3 ans. Vous voyez, ça revient. Il faut les refaire. Donc la question, c'est, vous avez ici les parties qui se démontent ici, qui sont montées à la pâte. En fait, il n'y a pas de joint, donc c'est démontage, nettoyage, pâte, silicone. Et en dessous, il y a des joints. Euh, souvent, c'est ça qui fuit. Mais là, c'est carrément les joints. On va échanger les joints et vérifier évidemment les, les, les pattes qui fuient ici. 
Euh, voilà. Donc, démontage des bobines. Normalement, on n'a pas besoin de démonter les fils de bougie. Euh, et on peut extraire les, les caches cubus. Allez, c'est parti. Donc, alors, si vous devez changer juste les bobines. Voilà à quoi ressemblent les bobines sur un M112. M113, c'est la même chose. L Alimentation ici. Et chaque bobine alimente deux, deux bougies. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper sans repérer A et B. Et sur le couvre culasse, vous avez la, bou la bougie A, la bougie B. Euh, sachant que chaque, euh, chaque bobine alimente deux bougies. Hein. Il y a double allumage sur ces moteurs-là. Donc pareil, à chaque fois c'est AB, AB. D'accord, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et après, vous avez des fils courts et des fils longs. Ils sont repérés G, K, suivant... Euh... Alors, il faut regarder la doc après, mais je crois que les fils sont repérés aussi, il me semble. Il y a des fils courts et des fils longs. À chaque lettre correspond au titre de fil. Euh, donc, vous ne pouvez pas trop vous gourer. Bon, enfin, il y a possibilité de le faire, hein, si vous ne si vous lisez pas. Donc, euh, voilà, pour changer les bobines, hein, c'est aussi simple que ça. Une vis. Donc, on mettra du nettoyant en contact. Euh, ici, notamment, hein, et la surface qui vient toucher la masse qu'elle ait une bonne masse, donc on vient gratter et nettoyer tout ça avant de remonter quand même. Et donc il faut démonter les 6. Allez, c'est parti. Ici, ça doit pouvoir venir sans forcer, vous voyez, même pas besoin de forcer. Et voilà, alors, le joint. Voilà le joint. Non, il est comme ça. Non, il est On va le joint, vous voyez, ça fuyait clairement ici, ici. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est sec. Ça, j'avais déjà refait ici, tout ce truc-là. Donc, cette partie-là s'en va. Il faut remettre de la pâte. Euh, donc, ça, ça sert de... pour les, les, les vapeurs d'huile, d'accord Donc, ici, vous voyez, à l'intérieur... On met des trous pour laisser passer les vapeurs. Et du coup, ici, la dépression qui aspire dans l'admission, ça respire les vapeurs d'huile. Et si je dis pas de bêtises, euh, non, ça respire les vapeurs d'huile. Donc, c'est pour la partie des pollutions. Euh, ça permet d'aspirer les vapeurs d'huile plutôt que de les laisser s'échapper dans la nature. Ah, ici. Donc, ici, ça va vers le bac moteur. Et ici, au-dessus des, au des, des arbres à cannes. Et donc ensuite c'est aspiré par le collecteur. Voilà, donc nettoyage, changement du plan de joint. Alors sur celui-là pour le coup c'est cool, ça fuit pas, donc on va pas changer ici, parce que c'est une galère à faire. C'est propre, ça fuit pas, on touche pas. On va juste remettre un joint neuf. Visiblement celui-là, c'est poubelle. Donc là l'objectif c'est de nettoyer le plan de surface là. Ok la culasse pour pouvoir en mettre un joint qui tienne bien sans faire tomber de merde dans le moteur et c'est pas évident parce que toute l'huile toute l'huile s'accumule en bas et forcément ça coule Sachant qu'au passage, elle, elle, ça coûte beaucoup plus quand la voiture est à l'arrêt, puisque l'huile a de circuler, donc elle se vient se loger là. Ça coule pendant que la voiture est à l'arrêt. Et quand vous démarrez, ben, vous, avez, euh, vous avez une forte odeur d'huile, le temps que tout s'évacue sur le, sur le collecteur d'échappement. Et quand vous roulez beaucoup, vous n'en avez pas forcément compte. C'est vraiment quand vous... Euh, 
Donc vous laissez la voiture un petit moment que vous la redémarrez, que là vous vous rendez compte que l'huile a un peu coulé et que du coup ça sent. Alors c'est pas gênant, hein, mais ça sent fort quand même. Et c'est un défaut commun à tous ces moteurs. Franchement, les joints sont pas terribles. Ça va mériter autre chose. Alors voilà mes nouveaux joints. Je sais pas où vous avez acheté la dernière fois, mais comme ils ont quand même pas fait super longtemps, euh, je, je vais les euh, je vais les acheter chez Mercedes. Voilà, faut que je vérifie lequel va où. Normalement, ça doit être celui-là qu'on est en train de changer. Il y a une petite euh, biscuite ici. Allez, je remonte ça sur le couvre culbu et on est parti. Hop, voilà le cache culbu. Donc j'ai nettoyé les interstices ici. On va y mettre le nouveau joint. On évite d'y coller un coup de cutter. Vous voyez, il vient comme ça. L'objectif c'est d'arriver à le positionner comme ça sans qu'il tombe. Voilà, il tient à peu près. Vous voyez, il tombe pas. Bon, maintenant on va le positionner sur la voiture. On va le huiler un petit coup avant quand même. Bon, euh, j'avoue que ça aurait été euh, un air censé être autre chose. J'aurais euh, fait polir le enfin, fait euh, microbiller le, le cache cubu, j'aurais nettoyé tout l'intérieur pour que ce soit euh, beau. Euh, mais comme c'est un délit hein, qui roule tous les jours, de toute façon, euh, euh, il, va, il va se ressalir euh, d'ici six mois. Donc, euh, l'idée c'est vraiment que ça fuit pas et que la voiture soit fiable. Voilà. Et que le, Cache que le but soit beau, il y a un autre problème. On fait ça plus sur une R107 ou une R129 que sur un, ce type de véhicule qui roule tous les jours. Donc là, c'est vraiment on fait faire dans l'efficace. Donc il faut vraiment positionner bien le joint, c'est ça qui est important. Plus de fuite, c'est ce qui nous intéresse. Alors. Voilà, maintenant l'important c'est de vérifier qu'il y ait en place partout. C'est ça qui est important. Donc pour ça, miroir et on passe partout. Ah, c'est vérifié, il est partout. On va serrer doucement. Voilà. Ça va pas le serrer. Voilà. Euh, il faut que je retrouve les couples.
on s'est recouplé et c'est terminé pour ce côté là alors couplé de serrage 9 Nm voilà, je vous ai dit que c'était pas beaucoup donc euh, voilà on s'est recouplé et on remonte les bobines et le reste voilà séance de serrage finie on remonte les bobines, on remonte euh, le cache, le filtre à air dans, dans l'autre sens. On fixe toutes les durettes. Et on est bon. Voilà pour le changement des caches culbu. Euh, donc comme j'ai dit dans mon cache, j'ai pas eu à refaire ça puisqu'il fuyait pas, mais souvent il faudra démonter cette partie du cache ici. Refaire la pâte à joint parce qu'il n'y a pas de joint qui existe chez Mercedes et aller changer ces vis là parce que ces vis là à peine vous les serrez elles cassent. On change les et surtout le faut pas les visser fort. Je crois que c'est moins de 8 Nm hein, celle-ci. J'ai pas touché donc je vais pas vérifier les trucs. Mais... Je vous conseille de changer les deux petites vis qui sont là euh, si vous devez refaire ce joint là. Voilà pareil de l'autre côté. Hein. Euh, changer et vraiment c'est un serrage qui doit pas être très fort. Voilà pour ce tuto sur euh, ce M112. Donc maintenant ben, on a des on a des caches qui buent qui fuient bu. On ira faire un tour tout à l'heure, le temps de tout remonter. Et on testera la voiture. Voilà, c'est remonté des deux côtés, c'est serré. Je vais qu'à remettre la démission. Euh, tiens, ça va la faute là. Donc c'est remonté, c'est serré, plus qu'à remettre la démission. Euh, de ce côté là, petite difficulté supplémentaire, il faut démonter le circuit d'essence. Ici, donc vous avez le... Pour le dépressuriser, c'est ici. Et donc, par contre, quand vous le démontez, tout le circuit est vide, donc c'est normal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté Il y a un peu plus d'arrivée de... de tuyaux ici. Donc il faut les enlever sans les casser, il fait froid, attention, quand c'est froid, de ne pas les casser. La partie ici qui se monte à la pâte à joint elle est plus grosse. Euh, voilà, il y a le, la, le, le remplissage d'huile aussi à ce niveau-là. Il y a un peu moins d'accessibilité à cause du tuyau de clim ici, mais ça va, ça se fait quand même. Voilà, pas de difficulté euh, complémentaire. Voilà, plus qu'à remonter l'admission et ensuite on ira rouler. 